வணக்கம் மாணவர்களே இன்றைக்கு நாங்கள் தரம் பத்துக்குரிய பதினெட்டாவது அழகு வேலை சக்தி வலு என்ற அழகினூடாக உங்களுடன் கலந்துரையாட வந்துள்ளேன் இதில் முதலாவதா வேலை என்றால் என்னென்று பார்ப்போம் இதில் பாருங்க ஒரு மனிதன் ஒருவன் ஒரு சதுர வடிவான குட்டியை தள்ளுறான் அவன் பன்னெண்டு நியூட்டன் விசையை கொடுக்குறான் அது வந்து ஐந்து மீட்டர் தூரத்துக்கு அந்த பொருளானது அசைகிறது இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் இந்த மனிதன் செய்த வேலை எவ்வளவுன்னு பார்த்தோம்னு சொன்னால் அதாவது இந்த மனிதன் பேரங்கோ பன்னெண்டு நியூட்டன் விசையோட தள்ளி ஐந்து மீட்டர் தூரம் அந்த பொருளை வந்து அசைக்கிறான் இதில் இருந்து நாங்கள் வேலையை கணித்தம்னு சொன்னால் அவன் வழங்குற விசை அது எவ்வளவு தூரத்துக்கு அசைது என்றதை பெருக்கிவிட்டால் வேலை பெறப்படும் அதாவது வேலை என்று சொன்னால் விசை தர இடப்பேச்சின்னு சொல்லுவோம் அப்ப இவர் வழங்குற விசை தர இடப்பேச்சின்னு சொல்ல போறோம் அப்ப இதன் அழக பாருங்கோ விசைன்னு சொன்னா நியூட்டன் தர தூரத்துக்கு மீட்டர் நியூட்டன் மீட்டர் இதை நாங்கள் சொல்லுவோம் ஜூல் என்று சொல்லுவோம் அப்ப வேலையினுடைய அழகு ஜூல் என்று சொல்லுவோம் அடுத்த நாங்கள் வேலை சம்பந்தமாக ஒரு கணக்கு கொண்டு பார்ப்போம் ஓர் எழுபத்தைந்து நியூட்டன் விசையை பிரயோகித்து ஒரு பொருளை அவ்விசையின் திசை வழியே ஆறு மீட்டர் தூரம் இயங்க செய்யும் போது ஆற்றப்படும் வேலையின் அளவு யாது இதுதான் கேள்வி அப்போ உங்களுக்கு தந்திருக்கு எழுபத்தஞ்சு நியூட்டன் விசை பிரயோகப்படுகிறது ஆறு மீட்டர் தூரம் அசைது அப்போ இதுக்கு நாங்கள் வேலை என்ற சமன்பாடு போடுவோம் வேலை சமன் விசை தர எவ்வளவு தூரம் அசைந்திருக்கு அதாவது இடப்பேச்சி அப்போ வேலை காணோணும் விசை எவ்வளவு எழுபத்தைந்து நியூட்டன் இயங்கிய தூரம் ஆறு மீட்டர் அப்போ ஆறு நாங்கள் எழுபத்தஞ்சால் பிரிக்கணும் நானூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் மீட்டர் என்று வரப்போகுது சரிதானே இப்போ வடிவா பாருங்க எழுபத்தஞ்சு நியூட்டன் விசையை பிரயோகித்து ஆறு மீட்டர் தூரம் இந்த போக்கு செஞ்ச போக போகுது அப்போ வேலை சமன் விசை தர அது அடைந்த இடப்பேச்சு இப்போ விசை எவ்வளோ கொடுத்துக்கிறீங்கள் எழுபத்தஞ்சு நியூட்டன் தர அது அடைஞ்ச இடப்பேச்சு எவ்வளோ இதில் இருந்து இவ்வளோ தூரம் போயிருக்கு ஆறு மீட்டர் அப்போ எழுபத்தஞ்சு தர ஆறு இவ்வளவு நானூற்றி ஐம்பது நியூட்டன் மீட்டர் அப்போ வேலையின் அழகை நாங்கள் என்னென்னு சொல்லுவோம் ஜூல் என்று சொல்லுவோம் அப்போ நானூற்றி ஐம்பது ஜூல் அடுத்த வினாவ பாருங்க ஒரு பொருளின் திணிவு பத்து கிலோகிராம் ஆகும் இதனை பத்து மீட்டர் தூரம் உயர்த்தும் போது ஆற்றப்படும் வேலையை காண்க சரிதானே ஒரு பத்து கிலோகிராம் துணிவை நாங்கள் பத்து மீட்டருக்கு மேலே உயர்த்த போகிறோம் அப்போ அது ஆற்றப்படுற வேலையை கேட்டுக்கிடாக்கு இப்போ நாங்கள் முதலாவது என்ன காணணும்னு சொன்னால் இதில் பொருளுண்ட நிறை காணணும் அப்போ பொருளுண்ட நிறை என்னென்னு காண்றோம்னு சொன்னால் இதுதானே பொருள் பத்து கிலோகிராம் வந்துருக்குது அதாவது பொருளுண்ட நிறை காண்றது சமன் டபுள் ஜூ சமன் எம்ஜி ரைட் அப்போ இதில் பேருங்கோ எம் எவ்வளவு பத்து கிலோகிராம் புவியீர்ப்புக்கு எதிராக வேலை செய்கிறதால எவ்வளவு புவியீர்ப்பு ஆரம்புகள் பத்து மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் டூ அப்போ ரெண்டையும் பெருக்கினா எவ்வளோ ரெண்டு வரும் நூறு நியூட்டன் என்று வரும் அவற்ற நிறை அடுத்தது என்ன பார்க்கணும் நாங்கள் ஓ வேலை சமன் ஒர்க் சமன் விசை தர அசைந்த தூரம் ரைட் விசை எவ்வளவு நூறு நியூட்டன் தர அசைந்த தூரம் எவ்வளவு பத்து மீட்டர் இப்போ நூறை பத்தால் பிரிக்கினா எவ்வளோ ஒன்று வரும் ஆயிரம் ஒன்று வர போதும் ஆயிரம் ஜூல் ஒன்று வரும் விடை சரிதானே அடுத்தது நாங்கள் சக்தி என்ற என்னென்று பார்ப்போம் இந்த பல சக்தின்ற வடிவங்கள் இருக்குது உதாரணமாக வெப்ப சக்தி மின் சக்தி காந்த சக்தி பொறிமுறை சக்தி ஒளி சக்தி ஒளி சக்தி போன்றவற்றை நாங்கள் சக்தின்னு சொல்லுவோம் இதில் இந்த பொறிமுறை சக்தியை நாங்கள் செண்டா பிரிக்கலாம் ஒன்று இயக்க சக்தி மற்றது அழுத்த சக்தி இந்த ரெண்டையும் பற்றி தான் நாங்கள் இந்த சக்தின்ற பாடத்தில் பார்க்க போகிறோம் இதில் முதலாவது பாருங்கோ இயக்க சக்தி இந்த பேரோடையே இருக்குது பாருங்க ஒரு இயக்கம் என்ற ஒரு வேர்ட் ஒன்று வருது அதாவது பொருள் ஒன்று இயக்கம் காரணமாக 
அப்பொருள் கொண்டுள்ள சக்தி தான் இந்த இயக்க சக்தி ஆகும் இதன் அழக பாருங்க கேஇ கைனெட்டிக் எனர்ஜி சமன் அரை எம் வி வர்க்கம் சரிதானே அப்போ இந்த சமன்பாடு ஞாபகம் இருக்கணும் பாருங்கோ அரை தர எம் என்று சொன்னால் பொருளுடைய திணிவு வி என்று சொன்னால் பொருளுடைய வேகம் கேஇ என்று சொன்னால் இயக்க சக்தி அப்போ அரை எம் வி வர்க்கம் சொல்லுவோம் இதில் பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் திணிவ கிலோகிராமிலையும் பொருளோட வேகத்தை மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன்னிலையும் போடும்போது விடையானது அதாவது சக்தியானது ஜூல் என்ற அழகில் வந்து அழகப்படுகிறது அடுத்த நாங்கள் இயக்க சக்தி தொடர்பான கணக்கொண்டு பார்ப்போம் ரைட் இந்த கழியை பாருங்க ஒரு குறித்த பொருளின் திணிவு பத்து கிலோகிராம் ஆகும் அது நாலு மீட்டர் செகண்ட் மைனஸ் ஒன் வேகத்துடன் இயங்கும் போது அதன் இயக்கப்பாட்ட சக்தியை காண்க அப்போ இயக்கப்பாட்டு சக்திக்கு உங்களுக்கு சமன்பாடு தெரியும் ஹாஃப் எம் வி வர்க்கம் அப்போ உங்களுக்கு அவங்க கேள்வி தரைக்க அவங்களுக்கு உங்களுக்கு கேள்வி தரைக்க பொறிமுறை சக்தி எவ்வளவுண்டு கேட்டால் நீங்கள் என்னத்தை வச்சு கண்டுபிடிக்கணும் இது இயக்க சக்தியா அல்லது அழுத்த சக்தியாண்டு அதாவது உயரம் சம்மந்தப்பட்டா அது அழுத்த சக்தியாக இருக்கும் வேகம் சம்மந்தப்பட்டா அது இயக்க சக்தியாக இருக்கும் அப்போ இதில் இயக்க சக்தி என்னென்னு காண்டோம்னு பாருங்கோ அப்போ அர எம்பி வர்க்கம் என்று போடுவோம் அட தர திணிவ உளவு பத்து கிலோகிராம் வேகம் அவ்வளவு நாலு ஆனால் பாருங்கோ வி என்ற வர்க்கம் அப்போ நாலு என்னவா இருக்கும் வர்க்கமாக இருக்கும் சரிதானே அரை தர பத்து தர நாலு என்ற வர்க்கம் அவ்வளவு பதினாறு ரைட் இந்த அரையையும் பத்தையும் பட்டினா எவ்வளவு அஞ்சு அப்போ அஞ்சு தர பதினாறு எவ்வளவு எண்பது ஜூல் சக்தி அப்போ இந்த இயக்க சக்தி எவ்வளவா இருக்கும் எண்பது ஜூல் ஆயிருக்கும் சரிதானே அடுத்தது பாருங்கோ அழுத்த சக்தி அதாவது அழுத்த சக்தினா என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னு சொன்னால் ஒரு பொருளோட அமைவு கேட்ப அதில் தேக்கி வச்சிருக்கிற சக்தியை தான் நாங்கள் அழுத்த சக்தின்னு சொல்லுவோம் அதாவது இயங்குகின்ற பொருளில் வந்து தேக்கி வைக்கிற சக்தி தான் இயக்க சக்தி ஆனால் அழுத்த சக்தி என்று சொன்னால் ஒரு பொருள் ஒன்று தேக்கி வைச்சிருக்கிற சக்தியை தான் நாங்கள் அழுத்த சக்தின்னு சொல்லுவோம் இப்போ உதாரணமாக ஒரு உயரத்தில் ஒரு மரத்தில் தேங்காய் இருக்குதுன்னு சொன்னால் அந்த தேங்காய் வந்து இயங்கே இல்லை அப்போ அதில் இருக்கிற சக்தி வந்து அழுத்த சக்தியாக இருக்கும் இதே ஒரு கார் ஒன்று இயங்குதுன்னு சொன்னால் அந்த கார் இயங்குறபடியாக அதில் சேமிக்கப்பட்டிருக்க சக்தி இயக்க சக்தியாக இருக்கும் அப்போ நாங்கள் அழுத்த சக்தியை சொல்லுவோம் பொட்டென்ஷியல் எனர்ஜி பிஇ என்று குறிப்போம் அது சமன் எம் ஜி ஹெச் என்று குறிப்போம் அதாவது திணிவு எம் என்று சொன்னால் திணிவு ஜி என்று சொன்னால் புவி ஈர்ப்பு ஆர்முடுகள் ஹெச் என்று சொன்னால் உயரம் இதில் பாருங்கோ ஒருவர் மலையில் கீழே இருந்து மேல் நோக்கி போய் மீண்டும் கீழ் நோக்கி பாரர் இதில் பாருங்கோ ஆரம்பத்தில் ஒருவர் சைக்கிளில் கொண்டு வந்து மலையில் ஏற்றேக்க என்ன செய்யும் வேகம் வந்து கூடவாக இருக்கும் அப்போ வேகம் என்ற விஷயம் பங்கு பற்றினா அதில் எந்த சக்தி இருக்கும் இயக்க சக்தி இருக்கும் ஏன்னு சொன்னால் அவற்றை சமன்பாடு என்ன அர எம்பி வர்க்கம் அப்போ உயரம் என்ற ஒரு விஷயம் சம்மந்தப்படுமா இருந்தால் அதில் எந்த சக்தி இருக்கும் அழுத்த சக்தி உயர்வாக இருக்கும் அப்போ இந்த சந்தர்ப்பத்தில் பாருங்கோ முதலாவது மலையில் ஏறேக்க இயக்க சக்தி உச்சமாக இருக்கும் மேலே ஏறி உச்சியை அடைந்தோடனே என்ன செய்யும் அந்த சைக்கிளானது ஒரு கட்டத்தில் ஓய்வடையும் அப்போ அழுத்த சக்தி உயர்வாக இருக்கும் ஏன் அந்த பொருளானது ஓய்வு நிலை அடைந்தபடியாக ஒரு கணப்பொழுதில் அந்த எம்ஜிஹெச் வந்து கூடவாக இருக்கும் அதன் பின்னர் சைக்கிள் கீழ் நோக்கி செல்ல என்ன செய்யும் பொருளுடைய வேகம் வந்து அதிகரிக்கிறதால மீண்டும் இயக்க சக்தி அதில் வந்து அதிகரிக்கும் அடுத்ததாக நாங்கள் அழுத்த சக்தி தொடர்பான கணக்கொண்டு பார்ப்போம் ரெண்டு கிலோகிராம் திணிவுடைய பொருளானது எட்டு மீட்டர் உயரத்தில் இருக்கும் போது அதன் அழுத்த சக்தியை காண்க உங்களுக்கு தெரியும் அழுத்த சக்தி சமன் என்ன எம்ஜிஏ சென்று தெரியும் திணிவு தர ஆர்முடுகள் தர உயரம் இயக்க சக்தின்னு சொன்னால் அர எம்பி வர்க்கம் ஒன்று போடணும் இதுக்கு நாங்கள் எம்ஜி ஏஜ் என்று போடுவோம் அழுத்த இதில் பாருங்கோ எம் எவ்வளவுன்னு தந்திருக்கு உங்களுக்கு தெரியும் எவ்வளவு ரெண்டு கிலோகிராம் 
കര ജി പുവിയിൽ പാറമ്പുകളെ വിളവ് പത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉയരമ വിളവ് തന്ത്രിക്കുന്നത് എട്ട് മീറ്റർ ഉണ്ട് താറ തരവ് പെരുക്കി വിട്ടിങ്ങൻ സുന്നാ വിട വരും അപ്പം ചെണ്ട് തര പത്ത് ഇരുപത് ഇരുപത് എട്ടാളെ പെരിക്കിന നൂറ്റി അറുപത് ജൂലുണ്ട് വരും ഇപ്പിടുത്താൻ അടുത്ത ശക്തിയാണത് കാണപ്പോറം അപ്പം എങ്കിലും ഉയരമാന ഇടത്തിൽ അതാൻ പാതിങ്ങളുണ്ട് അടുത്ത ശക്തി വന്ന് കാണപ്പെടും ബേഹത്തോടെ സംബന്ധപ്പെട്ട സുണ്ണ യക്ക ശക്തി ഉയരത്തോടെ സംബന്ധപ്പെട്ട സുണ്ണ അടുത്ത ശക്തിയായിരിക്കും അടുത്ത പിന്നാവ പേരങ്കോ ഒരു മരത്തിൽ ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം തിണിപുടിയ പൊറുൾ നാല് മീറ്റർ ഉയരത്തിൽ കാണപ്പെടും പോത് അതൻ അടുത്ത ശക്തി എവളവ് എന്നതാണ് കേൾവി റൈറ്റ് മുളക് അടുത്ത ശക്തി എന്ന് സുന്ന സമൻ പാടുതരിയും പൊട്ടേൻഷ്യൽ എനർജി സമൻ എം ജി എച്ച് ശരി എം തിണിവ പാരങ്കോ ഇതിൽ ഗ്രാം ഉണ്ട് തന്ത്രിക്കുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്നെ ചെയ്യണം എന്ന് സുന്ന എൻ്റെ ഗ്രാമ കിലോഗ്രാമ മാത്തോണം എന്നെ ചെയ്യണം ആയിരത്താലെ പിരിക്കണം റൈറ്റ് തര ജി എവളവ് എല്ലാവർക്കും തരും പത്ത് ഏച്ച് എവളവ് എവളവ് ഉയരം നാല് മീറ്റർ ശരി താനേ ഇപ്പം ഇനി എന്നെ ചെയ്യണം ഇടാ സുരുക്കോണം എട്ട് ജൂലുണ്ട് വരും വിടെ ചെറുതാണ് എന്താ ഇരുന്നൂറ് എന്താ രണ്ട് സേവനം എന്താ രണ്ട് സേവനം പറ്റിയാൽ ചെണ്ടെങ്കിൽ പത്ത് ചെണ്ട പത്താളെ പെരുക്കി പിറകു നാലാളെ പെരുക്കി പത്താളെ ചുരുക്കണം അപ്പം എൻ്റെ പത്തയും എൻ്റെ പത്തയും പെട്ടിനാ ഈർണാങ്ക് എട്ട് ജൂലുണ്ട് വിട വന്ന് വരാം ചെറുതാണേ അടുത്ത പേരങ്കോ വലു വലു എന്ന് സൊന്ന എന്നുണ്ട് പാത്രം എന്ന് സൊന്ന നാങ്ങൾ എവളവ് വേല ചെയ്യുമോ അതേ നേരത്താലെ പിരിക്കേക്ക് വലുവാണത് പുറപ്പെടും അതാവത് വേലൈ ചെയ്യും വീതം താൻ വലു എനപ്പെടും അതാവത് എവളവ് ജൂൾ ശക്തിയോ അതേ നേരത്താലെ പിരിത്താൾ വലു പുറപ്പെടും അപ്പൊ എന്താ വലുവ പേരങ്ങോ ജൂൾ അതാവത് ശക്തിയെ നാങ്ങൾ ജൂൾ ഉണ്ട് ചെലുവം ജൂളെ വന്ന് എന്നെ ചെയ്യണം നേരത്താലെ പിരിക്കോണം അപ്പൊ ജൂൾ സെക്കൻഡ് മൈനസ് വൺ ഉണ്ട് വരും അത് ആർക്ക് ചമനായിരിക്കും എന്ന് സൊന്ന ബാറ്റ് ചമനായിരിക്കും അപ്പ ഇന്ത വലുവിന്റെ അലക് വന്ന് ബാറ്റ് എന്ന് ചൊല്ലാം അടുത്ത നാങ്ങൾ വലുവ് സംബന്ധമാണ് കണക്കൊണ്ട് വാപ്പം പത്ത് കിലോഗ്രാം തുണിവുള്ള പൊരുളൊൺറൈ നാല് മീറ്റർ തൂറം ഉയർത്തുവതക്ക് എടുക്കും നേരം എട്ട് സെക്കൻഡ് ആകും ഇങ്ക് ചെയ്യപ്പെട്ട വലുവിൻ അളവൈ കാണുക ശരിതാണേ കേളിയ പാരങ്കോ പത്ത് കിലോഗ്രാം തുണിവുണ്ട് നാല് മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് ഉയർത്തോണം എട്ട് സെക്കൻഡ് എടുക്കുത് അപ്പം ഉങ്ങൾക്ക് തരിയും വേലയിൻ സൊന്ന എന്നെ ബിസൈ തര ബിസൈൻ തിസയിൽ പൊറുള്ള സൈന്ത തൂറം റൈറ്റ് അപ്പം ഇതിൽ ബിസൈ എങ്ങൾക്ക് തരിയാത് പത്ത് കിലോഗ്രാം തിണിവ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പം നാങ്ങൾ ബിസൈ എന്നിട്ട് കാണണം ഇത് പത്ത് കിലോഗ്രാമ് നാങ്ങൾ പത്താളെ പെരുക്കോണം അതായത് ബിസൈ സമൻ എന്നെ എം ജി എന്ന് ചൊല്ലുവാം ചെറി ഇതിൽ പത്ത് കിലോഗ്രാം ഇരിക്കും പേരങ്ങോ കുവീറ്റ് പാറുമ്പോൾ തരിയുമ്പോൾ വിളവ് പത്ത് റൈറ്റ് ആണേ ഇത് നാങ്ങൾ എന്നത്തെ അളവ് പെരുക്കോണം ദൂരത്തെ അളവ് പെരുക്കോണം വിളവ് നാല് മീറ്റർ അളവ് പെരുക്കോണം റൈറ്റ് അപ്പം നൂറൈ നാലാളെ പെരിക്കിനാൾ നാനൂറ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്റർ ഉണ്ട് വരെ പോകുത് ഇനി എന്നെ ചെയ്യണം അടുത്തതാ കാണുന്നതുക്ക് ബല് ബലു എന്ന് സൊന്ന എന്നെ വേലൈ ചെയ്യും വീതമേ ബലു എനപ്പെടും അപ്പം വേലയൈ നേരത്താലെ പിരിക്കോണം ശരിയോ അപ്പം ഇതിലെ വേലയ വിളവ് നാനൂറ് ന്യൂട്ടൺ മീറ്ററായി നേരമ വിളവ് എട്ട് സെക്കൻഡ് ആൾ പിരിക്കോണം റൈറ്റ് എട്ട് സെക്കൻഡ് ആൾ പിരിച്ചാൽ വിള വരും അമ്പതിൻ്റെ വരെ പോകുന്നു അതിൻ്റെ അലക്ക് വാറ്റ് എൻ്റെ വരും ഡബിൾ ജു എൻ്റെ വരെ പോകുന്നു ചെറുതാണേ ഇന്ത വിനാവ പാരമ്പോ മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോഗ്രാം തെളിവുള്ള പുള്ളിയൊന്നു നാല് മീറ്റർ എന്നും നിലയ്ക്ക് ദുയരമുള്ള ഒരു പടിയിൽ ഏറുകിറാർ മുതലാവത് കേള്ളി അവനാൽ ആറ്റപ്പെടും വേലയ്യാത് രണ്ടാമത് അവൻ പടിയിൽ ഏറുവതക്ക് ഒരു നിമിടം എടുത്താൽ ഈ വേല ചെയ്യപ്പെടും വീതം അല്ലത് വലു ഇവളവുണ്ട് കെട്ടരുത് സോറി വേല സമൻ എന്നെ വിസൈതര പൊരുള്ള അസൈന്ത തൂറം വിസയും കൊളക്ക് തെരിയാതില്ല അപ്പൊ തിണിവിധാൻ തന്ത്രിക്കുന്നത് അത് നിറയ്ക്ക് മാത്രം സൊന്ന എന്നെ ചെയ്യണം വിസൈ സമൻ എം ജി തര തൂറം ശരിയോ ഇതിൽ വിസയ്ക്ക് പതിലാണ് നാങ്ങൾ എം ജിൻ്റെ പോട്ടോഗ്രാം അപ്പൊ ഇതിൽ എം വിളവ്
35 കിലോഗ്രാം പുവീത് പാറമ്പുകൾ പത്ത് തര തൂറമ്മവിളവ് നാല് മീറ്റർ നമ്മൾ തരവ് തന്നിട്ട് നാല് മീറ്റർ നാല് മീറ്റർ മൂന്നേം പെരിക്കിനെ കൊണ്ട് ചൊന്ന വേലൈ വരം 35 10 ആളെ വെക്കുന്ന 350 350 നാങ്ങൾ നാല് ആളെ പെരുക്കണം അപ്പ ഇത് രണ്ടേം പെരിക്കിന 1400 ജൂൽ ഉണ്ട് വരെ പോകും റൈറ്റ് ഇപ്പോ അടുത്ത കളി പറയുമ്പോൾ അവൻ പടിയിൽ ഏറുവതക്ക് ഒരു നിമിഷം എടുത്താൽ ഈ വേലൈ ചെയ്യപ്പെടും വീതം അല്ലാതെ വലു ജാദ് എന്ന് കേട്ടിരിക്കും റൈറ്റ് അപ്പോൾ നാങ്ങൾ വലു എന്ന് ചൊന്ന എന്ന് എന്ന് ചൊന്ന പാത്തം എന്ന് ചൊന്ന വലു സമൻ വേലൈ ചെയ്യും വീതം താൻ വലു എന്നപ്പെടും അപ്പോൾ നാങ്ങൾ ഇത് ആയിരത്തി നാനൂറ് വെച്ചുകൊണ്ട് വലുവ കാണപ്പെടും വലു ഉണ്ട എന്നെ വേലൈ ഇത് താൻ വേലൈ ചെയ്യും നേരമ വിളവ് അറുപത് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എൻ്റെ ആയിരത്തി നാനൂറ് എന്ന വേലയെ എൻ്റെ അറുപത് സെക്കൻഡ് ആളെ ബഹുത്താൾ എന്നെ വരും വലു വന്ന് പുറപ്പെടും അപ്പോൾ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് മൂന്ന് എന്നെ എൻ്റെ വരും അലഹ് ജൂൾ സെക്കൻഡ് മൈനസ് വൺ അത് താൻ ബാറ്റ് എൻ്റെ അലഹില വരുവേർ അപ്പോൾ ഇതിൽ അറുപത് സെക്കൻഡ് അതായത് ഒരു നിമിഷത്തിൽ ഏർപ്പെട്ട വലു ഇവിളവ് കേട്ട ഇരുപത്തി മൂന്ന് ദിവസം മൂന്ന് മൂന്ന് വാറ്റായിരിക്കും ചെറുതാണ് നന്ദി ഓക്കെ നിങ്ങൾ തുടർച്ചയായ വീഡിയോ ഇപ്പുറ ടിപ്സ് ആൻഡ്സ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുങ്ങൾ നന്ദി